¡La Tremenda Corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimi Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. ¿Sigue gastando mucho en médicos y en medicina? Muchísimo. ¿Y no he encontrado ninguna quinta que lo admita como socio? Doctor? Ninguna. En todas me dicen que dejo pérdida. Bueno, pues ahora sí le conseguí de verdad una clínica estupenda para usted. ¿Cuánto me cobran al mes? Ocho pesos. ¿Ocho? Sí, eh, es que le cobran a todo el mundo, ¿comprende? Porque en las otras clínicas le dan a usted médico nada más, ¿verdad? Sí. Pues en esta le dan veterinario también. ¿Cómo, cómo? ¿Me dan veterinario también? Sí, señor. Médico, veterinario y comadrona. ¿También me dan comadrona? También, de manera que por un solo recibo es como si fuera usted socio al mismo tiempo del Centro Gallego de Hijas de Galicia y del Instituto del Perro. ¿Y quién le ha dicho usted que yo quiero hacerme socio del Instituto del Perro? Bueno, señor juez, a lo mejor un día coge usted moquillo y nunca está de más. Lo único que yo hago es preocuparme por su salud. Póngase 10 pesos de multa para que no se preocupe tanto. Pero oígame, señor juez. No hay pero que valga. Limítese a decirme qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene usted que hacer. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy es un choque. ¿Hubo heridos en ese choque? Creo que sí, que hubo un lesionado. ¿Y testigos? Creo que hay uno también, una señora. Pues llame entonces a los complicados en ese choquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Rende. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver cómo fue el choque ese. El idiota ese, doctor, que chocó conmigo. No, señor, chico, el que chocó conmigo fue usted, compadre. No es verdad, fue usted. Eso digo yo, que fue usted, chico. Sí, pero yo digo que fue usted. ¿Y qué? Yo también digo que fue usted. Bueno, ya, ya, ya. Vamos, no, no, hombre, no, no me formen discusión en el juzgado. No, si esta discusión no la formamos en el juzgado. ¿Cómo que no? No, eh, palabra de honor que ya la traíamos formada desde afuera, chico. Bueno, pues ni desde afuera ni desde adentro. No quiero discusiones aquí. Bueno, pero ¿por qué? Porque aquí no se puede discutir. Bueno, lo hubiera dicho antes. Rulecino, vámonos a discutir para la calle. Secretario, ¿verdad? póngale a Tres Patines una multa de... Una... Ya yo no sé ni qué cosa ponerle de multa a usted. Oiga, doctor, póngale dos estacazos, que yo me encargo de darse. No, 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 un momento, señor juez, para una aclaración de carácter jurídico. ¿Se puede hacer eso en una corte correccional? ¿Qué cosa? Ponerle a uno dos tacazos de multa. ¿Cómo se va a poder, Tres Patines? Oh. ¿Usted cree que si se pudiera yo no se lo hubiera dado ya? ¿A qué? A usted. Bueno, pero que yo me entere, chico. Esto es un juicio, es una confabulación para entrarme a palo a mí. Esto pasa? es lo que me dé la gana a mí porque para eso soy el juez. A ver, nananina, usted que es la más seria. Eh. Usted es seria, ¿verdad? Oye, esa pregunta que viene, chico. ¿Tú me sabes algo a mí o qué? No, absolutamente nada. Ah, bueno. Si quiere informe de mí, vaya usted al reparto Juanelo y pregunte allí quién soy yo. ¿Usted vive en el reparto Juanelo? No. Por eso yo le digo que pregunte allí quién soy yo, que nadie me conoce. Ah, vamos. ¿A dónde vamos? ¿A Rapato Juanelo? No, señor, no vamos a ningún lado. ¿Y entonces para qué dice vamos, chico? Yo no dije que vamos, yo dije, ah, vamos. Que quiere decir que está bien, que he comprendido. Ah, vamos. Diez pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. Hombre, a fuerza de grito y de No, a fuerza de grito y de nada, no le gustan póngale, los gritos. Póngale, póngale diez pesos más. Ah, oh, María, ¿Está conforme? Chico, bendito sea Dios, chico, bendito. Póngale diez más por seguir hablando, Beito, ¿quiere más? No, me planto ahí, chico. Ah, bueno. Dígame, nananina, ¿usted vio ese choque? Sí, señor. ¿Dónde fue? En la calzada de Jesús del Monte. En la calzada de... Oiga, no, nananina, el choque fue en el malecón. ¿Cómo en el malecón, hombre? Fue en Jesús del Monte. ¿En dónde? En Jesús del Monte. No, no, no. Ah, sí, verdad, chico, perdóname. Ahora que recuerdo, cuando yo choqué en... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En el malecón fue ante los chichi. Venga, ¿pero qué están hablando ustedes? Uno dice Jesús del Monte. Y el otro dice Anteloche. ¿Anteloche? ¿Qué es lo que es Anteloche? Anteloche, la... que no fue de la loche que pasó ahora. ¿Qué loche? ¿Qué es lo que es loche? loche? La loche es lo contrario de día, chico. ¡Noche! El loche, noche. Noche. Así, sí. y usted también chocó ante noche. Sí, pero fue en el malecón, tú sabes. Pero la culpa no fue mía. ¿De sabes? quién fue la culpa entonces? La culpa, hombre, si vamos a ver bien, bien, fue ¿Eh? del muro, chico. ¿De qué muro? Del muro del malecón, chico. 
Yo me cansé de tocarle fruto, pero él no se quitó y entonces chocamos. ¿Quiénes ¿sabes? chocaron? ¿Usted y el muro? No, chico, yo y el señor que estaba sentado encima del muro. ¿Qué me cuenta? Usted chocó contra un señor que estaba sentado en el muro del malecón. Bueno, contra él no, chico, contra la máquina de él. ¿Y dónde estaba la máquina de él? Estaba parqueada delante del muro, chico. Comprende, él lo alcancé de, de refilón, un cepillazo que le di con la esquina de Guadalajara. Entonces usted chocó primero con la máquina y luego... ¿Lo cepilló a él? Sí, sí, pero la culpa fue de él, chico. ¿Por qué fue de él? Porque yo venía despacito, chico, despacito por el paseo del malecón. Ajá. Y él estaba sentado en el muro con exceso de velocidad, chico. Momento, Tres Patines. ¿De quién era el exceso de velocidad? Del señor que estaba sentado en el muro, chico. Ay, bendito Dios, pero ¿cómo va usted a acusar de exceso de velocidad a un señor que estaba sentado, compadre? No puede ser eso. Claro que no, que no puede ser. Bueno, pues para que tú veas, chico, en el juzgado a donde llevamos el caso me dieron la razón a mí, chico. ¿Cómo que le dieron la razón a usted? Sí, el juez le echó un regaño tremendo al señor que estaba sentado en el muro por no haber salido huyendo cuando vio que la máquina la iba para arriba. Y lo regañó durísimo, se lo dijo, usted bobo, compadre, usted está viendo no el digo. armamento rodante que viene y se queda ahí porque no se tiró para el enrecife, el mismo juez. No me diga, ¿Sí? así que lo regañó muy duro. Duro, ya lo creo, pero luego parece que el juez le dio pena con el hombre y para compensar un poco las cosas me puso 180 pesos a mi tío. Ah, vamos, le puso 180 pesos a usted. Sí, pero esos 180 pesos lo pagó el otro. ¿Y por qué lo pagó el otro? Porque el, 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 la... no pregunte por qué lo pagó el otro, chico. No me pregunte. extraña, me extraña, pero en fin. ¿Ese juez no le quitó a usted la cartera? No, ¿qué va, chico? Al que se la quitaron fue al otro, chico. ¿Se la quitaron en el juzgado? No, en el rebolico que se formó cuando chocamos. Porque enseguida se formó un grupo y vinieron las discusiones y uno le sacudía la ropa y el otro echaste para acá, que le limpiaste la, la, la sangre de la cara y, y al examinarlo bien... Para ver si estaba herido, ¿tú sabes? Ajá. Y parece que en el rejueguito ese, el hombre, pues, oye, me le abrieron el sangre, le quitaron la cartera, chico. La cartera dactilar. ¿Qué car no, chico, la otra. 200 pesos tenía el hombre. ¿Y quién se la quitó? El eh, hombre, por Dios, chico. Pero yo no te estoy diciendo que los 180 pesos lo pagó el otro. Secretario, <risa> averígüeme qué juez intervino en ese caso porque tengo que hablar con él. No te metas en eso, chico, que ya eso está juzgado ya. Sí, pero hay que juzgarlo otra vez. ¿Por qué, chico? Porque ese juez no sabía lo de la cartera. ¿Y qué, chico? ¿Cómo que qué? ¿Le parece poco? ¿Qué cosa? Lo de la cartera. Bueno, chico, no me parece mucho porque después de que pagué los 180 de multa me quedaron 20 pesos de tu lidad. Secretario. Sí. Localíceme ese juez de todas maneras y póngame en comunicación con él. Pero óyeme, chico, ven acá. Ver, este, no oigo nada. Usted se cree que, que, que puede ser así. Yo creía que era la cartera dactilar. Así que en el rejuego del empuje, empuje y al agarre, agarre, usted estaba limpiando al hombre. No, la yo no, chico, era la otra gente. ¿Qué yo? otra gente? En la, la gente se le tiró arriba Ajá. al hombre que lo levantó. ¿Y usted qué hizo? Hombre, ayudar también, chico. Ayudar también. <risa> ¿Ayudar a qué? Lo vi con una gota de sudor así, digo, ¿tú estás fofocado? Y entonces le saqué el, le saqué el saco. Ajá. Yo le quería abrir No sé cómo se me fue la mano para ahí, chico. No sé cómo se... La cuestión es que yo saqué la mano y vi la cartera ganchada aquí. Yo sacudía porque a mí no me gusta esa cosa. Oye, los dos dedos los tenía trancados y trancados. Trancados los dos dedos. Hasta que por fin hizo así el rancho. Sí, sí. Y después de una pasadita le dije, se le fue la pluma de fuente de aquí. Yo no sé cómo rayo. Apunte ahí una pluma de fuente pluma también. Fuente. No, pero era barata. Bueno, así sea barata. No era pácar, era Chevrolet. Eso... <risa> bueno, nananina, ¿quién tuvo la culpa del choque entre estos dos señores? Tres patines, señor juez. Uh -huh. No, no, de eso nada, señora. La culpa la tuvo el guanajo de Rudecindo, no. que fue el que chocó conmigo. No es verdad, el que Ahí chocó está. con el guanajo de Rudecindo fue usted. Momento, señora, tenga la bondad. ¿Usted no me dijo esta tarde que iba a venir a este juicio como testigo para defenderme a mí? Sí, señor. ¿Y qué le pasó? ¿Cambió de opinión por el camino? ¿Eh? ¿A qué viene esta pregunta? Yo no lo estoy defendiendo a usted. Bueno, le voy a decir. El guanajo de Rudecindo soy yo, ¿verdad? Sí, usted. ¿Y usted me está defendiendo? Claro que sí. Ah, bueno, sigue entonces. No tengo que seguir nada, chico, ya acabé. ¿Con quién acabó? ¿Conmigo? No, con mi declaración. Porque mm -hmm. ya yo dije que la culpa del choque la tuvo Tres Patines. No. Sí, pero eso no es verdad, la declaración que usted está demostrando ante la sala de los delincuentes. La culpa del choque la tuvo Rulecito. Momento, momento. Ah, momento, ¿qué Tres momento Patines. De qué, chico? ¿Tiene usted algún testigo? ¿Testigo? Sí, eh, de, 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 en eso de, de... Bueno, de vista... Sí. De ¿Qué? vista tengo, bueno, yo de vista... ¿Tiene algún testigo? De oído, sí. Le pregunto... Gente si... que sintió el intruendo. No sé. ¿Tiene usted algún testigo? 
Sí, te digo mío. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Recadero. ¿Qué es lo que es el suyo? Recadero ¿Tiene es... Alguna, ¿Tiene alguna... ¿Hay lazo, lazo de, 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 de... De consanguinidad. De consanguinidad entre usted y... ¿De, ¿De qué? ¿Lazo de qué? No, yo lo que lo que le dije. ¿Sí? Que, si, que si es familia suya. Bueno, es tío honor y causa, Recadero. Recadero es tío suyo. <risa> ¿Hermano de quién? ¿Eh? ¿Hermano de quién? No, no es hermano no de nadie. Él sí. llegó acá y dijo, mi familia, y se quedó allí. <risa> ah, y entonces todos todo le empezamos a decir tío. ¿Pero es tío o no es tío? ¿Cuántos bueno, tíos tiene usted? Yo tengo, bueno, hasta ahora son cinco lo que tengo. ¿no? ¿Cinco? Sí. ¿Y Recaredo no es tío? Bueno, no te digo que es tío honor y causa, que llegó a casa un día y dio el grito, mi familia, ¿quiere que te haga un cake? Y se quedó allí el hombre. No me diga. Sí. Así que él llegó y dijo, mi familia, y se quedó de tío. Sí, de tío allí. De tío. Y no tiene más tío. Nadie, ningún, ningún familiar más suyo vio bueno, el choque. El choque no. El Sinecio, pobrecito, no podía verlo porque ¿Cómo? tú sabes que quedó abajo de la locomotora. <risa> Pero Sinecio murió. Sinecio murió, chico, que lo, la locomotora le quitó el cuerpo, que se enterró el cuerpo como hoy, un viernes. Y entonces se, se enterró la cabeza el, el miércoles que viene, que apareció en un cañaveral. No me digas, ¿Sí? y, y, lo, ¿y lo enterraron eh, de, junto? No, junto no, él está en dos pantaleones distintos. ¿Cómo pantaleones? Sí, sí, pues. En dos panteones. Sí, la cabeza, el cuerpo está para acá y la cabeza está acá. Sí. Cuando él le celebran el aniversario del entierro del cuerpo, sí. pues la cabeza está viendo qué es lo que pasa. Bueno, 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 bueno. <risa> bueno, y ese tío recaredo suyo vio cómo fue el choque. No, chico, él no vio nada, chico. Entonces su tío no puede intervenir en este caso. ¿Por qué, chico? Porque no vio cómo fue el choque. ¿Y qué, chico? ¿Y qué? No interviene tú que tampoco viste el choque. Yo soy el juez Tres Patines, yo tengo que hacer luz en este caso. ¿Y mi tío no puede hacer luz que ha trabajado la planta eléctrica? No, señor. Su tío no puede hacer nada. Y a ver, ¿por qué dice usted que la culpa del choque la tuvo Rudecindo? Porque se metió a doblar sin sacar la mano, sí, chico. Ay, bendito Dios. Y para doblar con mi vehículo, yo tenía que sacar la mano. Claro que sí, chico. ¿Y entonces cómo lo empujaba, compadre? Ah, pero usted iba empujando su vehículo, Rudecindo. Naturalmente, doctor. ¿Eso por qué? ¿Se había quedado usted sin gasolina? ¿Gasolina? ¿Usted de qué me está hablando, amigo? ¿De qué le voy a estar hablando, Rudecindo? Usted no dice que iba empujando su automóvil. ¿Mi automóvil? Claro. Claro, ¿de qué? Si yo no tengo automóvil. Entonces, ¿qué vehículo era el que usted iba empujando? Una rueda de afilar, doctor. ¿Y eso? ¿Ahora es usted afilador? <risa> sí, señor. Y nada de un afiladorcito cualesquiera ahí, no. Porque eso fue el primer oficio que yo tuve en Cuba. Y estoy considerado como una notabilidad de la materia. Ah, sí. sí. Señor, ¿Cómo no? ¿Usted se ha fijado ahí en el prado donde se juntan las calles de San Miguel y Netuno? Sí. ¿Se fijó usted en que ahí las dos calles hacen un cochillo? Sí. Pues ese cochillo lo afilé yo. Bueno, bueno, vamos a no discutir eso. Usted se fue con su máquina contra la rueda de afilar de Rudecindo Tres Patines. Sí, pero la culpa fue de Rudecindo que iba a dormir, chico. Sí, tu Dios, pero ¿usted cree que un afilador puede ir empujando su rueda dormido, compadre? ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no te apartaste cuando yo toqué el fotuto, chico? Porque usted no tocó el fotuto. Sí, señor, toqué el fotuto. ¡Eh, eh! ¡No tocó el fotuto! Sí, Rudecindo, lo toqué tres veces. Lo que pasa es que el fotuto... No tiene corriente y no suena, chico. ¡Ay, bendito Dios! Entonces no tocó el fotuto. Sí lo toqué, pero que no sonó, bueno, muchacho. Ya les he dicho que no discutan. Es que me da rabia que diga que no toqué el fotuto. Le he dicho que ya. A ver, nananina, explíqueme usted cómo fue el choque. Verá usted, señor juez. Tres patines iba en su máquina como un tiro por la calzada de Jesús del Monte. Exactamente, tres patines iba en su máquina despacito por la calzada de Jesús del Monte. Yo, yo no dije despacito, yo dije como un tiro. Sí, pero no como un tiro de los rápidos, sino como un tiro de los lentos. ¿Cuáles son los tiros lentos, tres patines? Bueno, mira, hoy mismo la charrada del barrio mío tiraron el seis. ¿Y qué? Que el seis es jicotea. ¿Tú quieres un tiro más lento que ese? Póngale seis jicotea de multa, secretario. Sí, nananina, ¿dónde estaba usted, me dijo? Bueno, yo había salido a hacer unas compras y estaba parada en una esquina esperando una guagua. Exactamente, exactamente. Ella había salido a hacer una compra y estaba parada en una guagua esperando una esquina. No, no, una esquina no, una guagua. ¿Y qué dije yo? Una esquina. ¿Y la esquina no viene bien ahí? No, señor, lo que viene bien ahí es la guagua. Bueno, de todos modos, no quite la esquina de ahí, deje la esquina ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor la guagua viene llena y tiene usted que quedarse en la esquina. Quita la esquina y no tiene dónde para Está hacer bien. Como le iba diciendo, señor juez, tres patines iba por la calzada como un tiro. Y en eso Rudecindo dobló a medianía de cuadra. ¿Cómo, cómo? ¿Usted dobló a medianía de cuadra, Rudecindo? Sí, señor. Vi una tijera en un balcón y doblé inconscientemente, ¿no? Pero yo doblé hacia la izquierda y tres patines me embistió por la derecha. No, Rudecindo, por la izquierda. Por la derecha. 
si me hubiera investido usted por la izquierda, el golpe que tiene su máquina estaría en el lado derecho y está en el izquierdo. No, señor, está en el derecho. En el izquierdo. No, padre? chico, el golpe que tiene en el lado izquierdo fue el de esta mañana que choqué con el mamífero. ¿Qué chico? mamífero? ¿Con ¿En plaza mamífero? Con ese que tiene las tres luces diferentes. Con un semáforo. Pero usted chocó también esta mañana con un semáforo. Sí, yo no sé. Oye, volé, lo cogí de fly porque estaba colgado en el centro. Parece que el semáforo estaba distraído, no me vio llegar a mí, pero, no pero, sé pero, qué le pasó. Pero qué es lo suyo, Tres Patines. ¿Ah? Esta mañana con un semáforo, ayer con un afilador y antenoche con el muro del malecón. Sí, es día que uno sale fatal a la calle. Pero es que usted sale fatal todos los días. No, chico, no, mira, todos los días no, porque el miércoles pasado, chico, no choqué con nadie. Seguro que no. Palabra que no, chico. Mira que yo anduve buscando quién me fiara dos galones de gasolina, pero no lo encontré y ese día no pude sacar el carro del garaje. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aparte de ser ratero y de robarse carteras, veo que es un paragüero que hasta sube a las aceras. Y como esa es una broma que peligrosa, resulta 30 días en la loma y 80 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de la Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimi Cal y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia Pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un... ¡Tremendo caso! Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, muy, muy cansado. No tengo fuerza ni ánimo para nada. ¿Y qué dice de eso el médico? Que es exceso de trabajo. ¿Y no le mandó nada para eso? Sí, me mandó un reconstituyente que se toma por gotas. Mm. Tengo que tomar 30 gotas al despertarme, 30 gotas a las 11 de la mañana, 30 gotas después de almorzar, 30 gotas después de comer y 30 gotas antes de acostarme. Bueno, señor juez, pero entonces no es raro que usted se sienta así, ¿eh? ¿Por qué? Porque tomando tantas gotas tiene usted que sentirse agotado. ¿Verdad que sí? No me había dado cuenta de eso. Ve, pues yo me di cuenta enseguida. No se ponga hace cinco pesos de multa por ser más inteligente que su jefe. Pero oígame, señor juez, yo quiero... No tengo que oír nada. Póngase los cinco pesos y dígame qué caso tenemos hoy, que aquí no se viene a perder el tiempo. Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos hoy es una rifa sin autorizar. ¿Una rifa sin autorizar? Sí, señor, una chivichana. ¿Quién acusa? El Ministerio Público, porque han mandado un fiscal. ¿Y hay abogado defensor? Sí, señor. Hay abogado defensor también. Pues llame entonces a los complicados en ese chivichanicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Pacilla Herrera. Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, ilustre y benemérito colega. ¿Colega de quién? Suyo, doctor. Tenga en cuenta que soy fiscal. Pues aunque sea fiscal, mientras no sea juez, absténgase de llamarme colega, porque está usted muy comejaiba para ser colega mío. ¿Comejaiba yo? Secretario, te recuso a ese juez. Pido que me traigan otro. Lo siento, pero no hay otro, doctor. Pues en ese caso, y antes de que prosiga este juicio, quiero hacer constar que pido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Usted no puede pedir eso, Rudecino. ¿Cómo que no? Yo soy el fiscal y los fiscales pedimos lo que nos dé la gana. No, señor. Oh. Usted tiene que pedir lo que indiquen las leyes. Es que eso lo indican las leyes. ¿Qué leyes? La de los indios seboneyes. Sí, pero eso es contrario a la consulta. ¿A qué consulta? A la de 100 pesos de multa. Y retire inmediatamente la petición que acaba de hacer. No retiro nada, rediez. Pido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Santo venia de la sala. ¿Qué Santo venia? Digo, con la venia de la sala. Con la venia de la sala. Puedo llamar la intención al fiscal. ¿Qué intención? La intención. Atención. Sí. Al fiscal sobre el horror que está. El error. El error que está cometiendo a el hacer esa petición. Como no, puede usted llamarle hasta botija verde si quiere. Muchísimas gracias. De nafta. ¿De qué? De nafta. Es que yo aprendí a dar las gracias en Motembo. <risa> Pues yo quiero llamarle la intención al fiscal, porque no me parece a mí correcto eso de pedir cadena perpetua para un juez tan inteligente como usted, ¿no? Muchísimas gracias, y acabe de decirle al fiscal lo que le vaya a decir. All right, con la venia de la sala. 
Como letrado defensor en este juicio, he oído con ensombro que el fiscal sí lo cita cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Y yo, en nombre de los cólicos largos... ¿Qué cólicos? Y de los cólicos... ¿Eh? De los códigos, dirá sí, usted. de los códigos largos y los códigos breves, le ruego... Momento, que... tres patines, momento. ¿Eh? ¿Qué es eso de los códigos largos y los códigos breves? Bueno, la misma palabra te lo está indicando, chico. Sí. Códigos largos son los que tienen muchos artículos como el Código Civil... El Código de Defensa Social y el Código de Tránsito. ¿Y cuáles son los códigos breves? Lo de toma chocolate y paga lo que debe. Secretario, póngale a Tres Patines 100 libras de chocolate de multa. Bien de pachadito. Sí. Pero óyeme, chico, yo... No oigo nada. Oh. Y acabe de decir lo que sea o le retiro el uso de la palabra. Muy bien, pues como iba diciendo... Yo he oído... Con... Yo he oído... Tú estabas tanto también, ¿no? No, que se dice así. Sí. Yo he ido con asombro que el fiscal ha pedido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Y yo, en nombre de la justicia, me permito rogarle al fiscal que rectifique inmediatamente. ¿Cómo que rectifique? Sí, señor. Yo suplico al fiscal que en lugar de pedir cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario... Pida cadena perpetua para el secretario y pena de muerte para el juez. Y para eso quería usted hablar. Sí, chico, porque a mí el secretario no me hace nada y me ha regalado cigarro y todo ha tenido atenciones conmigo. <risa> en cambio, tú siempre me estás condenando a mí, chico. Así, ¿Ah, pues se acabó. Okay. Secretario, Dígame. póngale 180 días a cada uno. Pero oiga, pero por... óyeme. Oh. Colega, hágame el favor. 180 días más por decirme, colega. Entonces renuncio a la fiscalía y me voy de aquí. Que vayan a buscar a otro fiscal. No, él. señor, usted no, se, no puede renunciar a nada Cállese, salud, hasta que bastante. yo acabe de juzgar este caso. Uh, uh, Cállese uh, la boca. Uh, uh, y vamos a ver. Si uh, 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 es el fiscal y Tres Patines el abogado, supongo que usted será la acusada, ¿no es así, mamá Nina? Sí, señor, pero la verdad es que yo no veo motivo ninguno para acusarme uh. a mí. Claro que no, hombre. Y si la declaración de mi defendida no fuera insuficiente... Yo la garantizo como persona incapaz de faltar los Mira. preceptos establecidos en, en la Constitución, la legislación del Muro del Malecón y la provincia de Bolondrón. Bolondrón no es una provincia, Tres Patines. Vamos, ¿qué cosa es entonces? ¿Una república? No, señor, un ayuntamiento. Un ayuntamiento. Y como a mí me dijeron que era un municipio. ¿sí? ¿Un qué? Municipio. Muni, 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 ¿Eh? Muni. Paul Muni. No, Paul Muni, no, municipio. Municipio, sí. Porque ayuntamiento y municipio es lo mismo. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. ¿Desde toda la vida de quién? De la República. De la República de Bolondrón. Mire, deje eso y vamos al caso. Usted dice que garantiza a Nananina. Sí, yo la garantizo a ella y ella me garantiza a mí, desde luego, ¿verdad, Nananina? No, 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 no. No. Yo no lo puedo garantizar a usted porque usted siempre ha sido muy sinvergüenza. Oiga, señora, tenga cuidado con lo que dice, hombre. Que yo, yo, yo vengo hoy como abogado suyo, está loco. ¿Como abogado mío? Claro, hombre. ¿qué Ay, es sí, ¿verdad? Hable... Yo lo garantizo, señor juez, lo ahí garantizo. Está, ahí está, una declaración espontánea, salida del corazón, que no puede ser más sentida ni más sincera. Chico. Más sincera. Eh. ¿Con qué sincera, no? Sincera. Eh. A ver, Rudecindo, ¿qué hizo la acusada? Pues a usted, doctor... Según lo que aparece a Foja 75 del sumario... Con la venia de la sala. ¿Qué le pasa a usted, Trefán? Que Rulecino está metiendo la pata porque no se dice a Foja, sino a Floja, chico. ¿Cómo a Floja? A Floja, porque eso es del verbo aflojar, derivación latina del sustantivo antiflojitina que significa zafar del cinturón, chico. ¿Qué es cinturón ni qué nada, señor? Vamos. Lo que dijo Rudecindo está muy bien dicho. ¿Cómo va a estar bien dicho, chico? Sí, señor. Hombre, por Cuando Dios. Cuando se habla en términos jurídicos, sí. se dice fojas en lugar de hojas. Porque la H se cambia por una F. No me digas. Sí, señor. Entonces, cuando se habla en términos jurídicos, en lugar de la Habana, se dice la Fabana. No, señor. Hombre. Se dice la Habana. ¿Y por qué si se dice Foja no se dice Fabana también, chico? Porque Fabana podría confundirse con Fabada, compadre. Va, eso sí le echan papa, chico. No se echa nada. Bueno, está bien, entonces continúen, chico. Con la fabada de la sala. ¿Cómo fue que dijo, Rodecino? Ay, dispense, doctor. Quise decir con la venia de la sala. Ah, bueno, hable entonces. Con mucho gusto, doctor. Según consta a Foja 75 del sumario, la señora Luz María Nananina, aquí presente, fue sorprendida por un vigilante de la PNBDA. Momento, Rodecino. 
¿Qué quiere decir PNBDA? Policía Nacional Vestida de Azul. ¿Y toda la Policía Nacional no viste de azul? Sí, pero podía tratarse de un policía vestido de paisano, doctor. Está bien, siga. Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias. Siga. Pues con su placer. Como iba diciendo, fue sorprendida por un vigilante de la PNBDA cuando se dedicaba a vender papeletas para una chivichana sin autoridad, lo cual constituye una infracción de la ley y un delito de competencia ilegítima con los SS de la RDL. ¿Qué es eso de SS de la RDL? Sorteos semanales de la renta de lotería. Muy bien, ¿qué más? Pues que en vista de todo eso no tengo más remedio que acusarla de ese delito y pedirle al tribunal que la condene a la pena establecida en el CPB. O sea, a cuatro pesos con setenta y cinco centavos de multa. ¿Qué cosa es el CPV? El Código Penal Vigente. Digo las iniciales nada más para acabar antes, doctor. Uh -huh. Con la venia sí, de la sala. ¿Qué le pasa a usted ahora? Pues lo que a mí me pasa, señor Hu, es que yo pro con todas mis fu. Un momento, tres ¿Eh? partidos. ¿Qué es eso de pro con todas mis fu? Que protesto con todas mis fuerzas, chico. Uh -huh. Yo no puedo hablar con iniciales también. Que Esas no son iniciales. ¿No? Las iniciales son una letra nada más. Ah, bueno, pero de todo modo yo protesto con toda mi fuerza de que el fiscal pida para mi defendida uh -huh. una multa tan elevada. Porque 4.75 de multa es demasiado. 4.75 es lo que cobran los BDG. Por una L con un PP. Espere, 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 espere. ¿Eh? ¿Quiénes son, ¿quién son los BDG? Los BDG son los avalados de Guanabacoa, chico. ¿Y qué es eso de una L con un PP? Una limpieza con un pollo prieto, chico. Sí. Bueno, bueno. Pues al que me vuelva a hablar aquí con iniciales nada más, le dispa por la KB 180 d en la loma del Prín. ¿Entendió usted eso? ¿Cómo nació? La inicial esa me la sé yo de memoria. Chico. Ah, bueno. Vamos a ver, nananina, ¿se confiesa usted culpable de vender papeletas para una chivichana sin autorizar? Sí, señor, pero mire, lo que pasó fue que ¿Qué yo... Se, sabe... ¿Qué es eso de decir, señor? Hombre? Yo no le dije a usted que no contestara nada sin consultar primero con su abogado. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué contesto, abogado? Con la venia de la sala. ¿Puedo yo interrogar a mi defendida? ¿Cómo dijo? Que si puedo interrogar a ¿Puedo mi... ¿Puedo interrogar? Tú también, chico. ¿Tú no. Que se dice interrogar, ah, no sí. interrogar. Ok. Sí, interrógala usted. Muchísimas gracias. Nada. Contésteme sin titubeos. Titu, titu. ¿Eh? Titu lo sabes, chico. No, titubeos. Titubeos. Acusada, ¿es verdad que fue usted sorprendida por un vigilante vendiendo papeletas de una chivachina? Chivachina. ¿Eh? Chivicha. ¿Eh? Chivicha. Si tú chistas chivachina. No, chivichana. Chivichana, sí. ¿Que fue usted sorprendida vendiendo papeletas de una chivichana el día de auto? ¿El día de auto? Sí. ¿Qué día era ese? Cualquiera, señora, sea cívica, hombre. Diga la verdad y conteste que no a todo lo que yo le pregunte, hombre. Ah, no, no es cierto, no, no es cierto. Mire a veces, yo, eh, declaración espontánea sin coacciones de ninguna clase, donde se está viendo la sinceridad... Y la espontaneidad de la persona que es rinoceronte. ¿Cómo es rinoceronte? Que no ha Inocente. El... Inocente. ¿Y la papeleta que le ocupó la policía? Bueno, vamos a aclarar eso enseguida. No es cierto, acusada, que la papeleta que usted vendía no eran para una chivichana vulgar, sino para una rifa benéfica con fines caritativos. Ahora conteste que sí, no hay que equivocarse. Ay, sí, cómo no. Era para una rifa benéfica. Se convence el tribunal... Lo que es un crimen es que hayan detenido a esta pobre mujer sin tener en cuenta que al detenerla dejaban sin protección y sin amparo a sus 14 hijos. ¿Eh? ¿Catorce hijos de qué? Si yo no tengo ningún hijo. Señora, me está la pata, por Dios, hombre, que estoy viendo a ver si le hablando el corazón al juez, hombre. Ah, sí, sí, verdad, verdad. 14 hijos, señor juez, y el mayor no tiene más que tres años. ¿Cómo María. Es ¿Cómo es posible que el mayor de sus 14 hijos no tenga más que tres años? Señor? Ella quiere decir que el mayor de todos solo tiene tres años más que el que le sigue. Sí, no se meta, señora, y déjeme hablar a mí, que para eso yo soy el abogado suyo. No, no, yo protesto, señor juez, yo quiero hablar. Yo pido un retoso de 24 horas. ¿Qué? Un retoso, para un receso, el... ¿eh? un receso. Un receso de 24 horas para consultar el código. No yo. hace falta ningún receso, Tres Patines. ¿No? Si quiere consultar el código, consúltelo aquí mismo. 
Es que el código lo tengo en mi casa, chico, y yo vivo en el reparto Juanelo. Yo tengo otro código aquí, ¿puedo prestárselo? Sí, pero ese no me sirve, porque seguro que no es igual el que tengo yo. ¿Cómo que no es igual? No, chico, el código tuyo tiene figurita. ¿Te va a tener figurita? Entonces no me sirve, porque como que yo no sé leer muy bien, tengo que guiarme por lo que veo de la figurita, ¿viste? Pues entonces se fastidia y no ve nada. Y en vista de la acusación que pesa sobre el lomo de la acusada, y de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto, Párrafo segundo, apartado noveno del capítulo octavo de la sesión de Sport de la Gaceta Oficial, pido para la acusada la pena máxima de tres días y medio de arresto, más 4.75 de multa por los daños y perjuicios que pueda haber causado esa chivichana. He dicho. ¿Qué contesta eso el abogado defensor? Pues que en vista de la Confederación Jurídica y Antipalírdica de lo considerando probado, y en atención a las atenuantes ortopédicas que concurren en la fotogenia del delito, pido la disolución de mi defendida por haberse demostrado que la chivichana que estaba haciendo tenía un fin puramente curativo. Bueno, pero un no, momento, curativo, mamá. Caritativo. 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 Momento, seguro que se trataba de una rifa benéfica. Hombre, por Dios, chico, ¿tú sabes cuál era el primer premio? ¿Cuál? La quinta gallega, chico. ¿Cómo la quinta gallega? ¿Usted sí. se refiere a la benéfica? Claro que sí, chico. ¿Tú quieres una rifa más benéfica que esa? Bueno, chico? tres patines, pero acláreme una cosa. ¿Para quién era el producto de esa chivichana? ¿Era bueno. para Nananina? No, bueno, no. Nananina llevaba un 10% de comisión, nada más, ¿no? Ajá. Lo otro era para la familia de un abogado sin trabajo, chico. ¿Quién era esa familia? Mamita, la pobrecita. ¡Ah, vamos! Entonces el abogado sin trabajo es usted. Sí, chico, porque resulta que cada vez que se me presenta un caso para defenderlo, el cliente me hace una pregunta y después de eso se va, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Le hace una pregunta y ¿Sí? se va? Sí, porque yo le digo al cliente, no se preocupe que por difícil que sea su caso, yo lo saco a usted de la cárcel. Y entonces el cliente me pregunta, bueno, ¿y quién lo saca usted primero? Ah, el cliente le pregunta que quién lo saca usted primero. Sí, porque da la casualidad que cada vez que me va a visitar un cliente, yo siempre estoy metido en el castillo de príncipe. Escriba chico. ahí, secretario. Venga la sentencia. Como la dama resulta casi del todo inocente, le pondremos solamente 40 kilos de multa. Pero en cambio, su abogado, por toda esa explicación, sale de aquí condenado a tres meses de prisión. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Hacía días que yo no iba a ver al médico. Y en vista de eso, hoy fue el médico a verme a mí. Ah, ¿Y cómo lo encontró? Eh, porque ya le había dado la dirección de mi casa. Ah, no, no, señor Bueno, Yo le pregunto que cómo lo encontró de salud. Ah, no sé, porque el médico no fue a eso. Eh, ¿Y a qué fue entonces? A preguntarme que cuándo le iba a pagar los 150 pesos de consulta que le debía. ¿Y usted qué, qué le dijo? Que en el acto. Ah. Le puse 150 pesos de multa y quedamos en paz. No, óigame, doctor. ¿Así es como paga usted la cuenta de la... sí, que, sí, que sí. debe? Sí, porque a mí no me gusta tener deuda. Está bien. Y a propósito, ¿yo le debo algo a usted? No, no, nada, absolutamente, ¿no? ¿Qué va? Ah, bueno, procede entonces a decirme qué caso es el que tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un arrollado. Ah, vamos, un accidente de tránsito. No, sí, señor, sí, un arrollado, un fotinguero que arrolló a un transeúnte en la calle. Y lo mató. No, pero le fracturó una pierna. Pues llame entonces a los complicados en ese piernicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina, aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues nada, mi querido doctor, que ahora yo soy fotinguero, ¿no? Ah, es Potinger usted, sí, ¿no? señor. Y la fatalidad quiso que tuviera un pequeño tropiezo ahí en la calle de Padre Varela. Sí. Antes de velar Coín, ya ahora también, ¿no? Según se va para cuatro caminos a mano derecha. ¿Y qué tropiezo fue ese? Que tropecé con un transeúnte de vulgo peatón. De modo y manera, mi querido doctor, que hoy no pido justicia. Ah, no. No, señor. Hoy pido indulgencia, clemencia y benevolencia. Porque la culpa de ese tropiezo no fue mía sino de la fatalidad, ¿no? Uh -huh. Y en vista de lo cual espero que su señoría sea indulgente, eh, clemente y benevolente y todo lo que termine en ente como carretera central. ¿Carretera central no termina en al? No, señor, termina en ente. ¿Por qué? Porque termina en oriente. Ah, sí, ¿verdad? <risa> ¿Quién es el arrollado que no lo veo? 
El enrollado, señor güey, es un tío mío. ¿Qué dice usted? El enrollado. ¿Cómo el enrollado? ¿Será el arrollado? No, chico, enrollado, porque resulta que cuando Rudecindo lo entropelló a él... ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo entropelló, chico, cuando le pasó el fotingo por enriba. Por enriba. ¿Pero qué sí. idioma es el que viene hablando usted hoy, Tres Patinas? ¿Qué idioma va a ser, chico? El, el castellano. Ah, bueno, si es el castellano no digo nada. ¿Pero por qué dice usted que su tío no es el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rulecindo lo entropelló, o sea, se cuando le pasó por enriba con el hurto móvil. ¿Con el qué? Oh. Con el hurto móvil, chico. Automóvil, tres patines. ¿Y eso? ¿Tu máquina no es de la misma marca que la mía, Rulecindo? Sí. Bueno, pues yo tengo un hurto móvil. ¿Quién le dijo eso? Me lo dijo el fiscal de la audiencia. ¿Cómo, cómo, cómo? Se lo dijo al fiscal de la audiencia. Sí, pues cuando a mí me jugaron por una bobería de una confusión que iba la cuestión de la agencia de automóviles, que se quejó un tipo ahí de que se parecía mucho a mí y que le había fracturado una puerta a las 3 de la mañana, pues el fiscal dijo que el móvil había sido el hurto. Ah, dijo que el móvil había sido el hurto. Sí, de manera que lo que yo tengo es un hurto móvil. Ah, sí. ¿Y cuánto le pusieron por eso? Bueno, el fiscal me pidió dos años y un día barato. Sí. Pero mamita habló con el presidente del tribunal y me rebajaron la mitad de la pena. ¿De veras? Sí, me rebajaron el día y me pusieron los dos años nomás. Ah, bueno. Pero acábeme de explicar, ¿por qué dice usted que su tío no fue el arrollado, sino el enrollado? Porque cuando Rulecindo lo entropelló, Ajá. se le rompió toda la ropa. Y para poderlo llevar hasta la emergencia, sí. sin que lo acusaran de andar por la calle en paño menudo, sí. hubo que envolverlo en una sábana, chico. De manera que mi tío no es, eh, ¿cómo se llama? El arrollado, sino enrollado. ¿Cómo el enrollado? Sí, el enrollado en una sábana para poderlo ah, transportar. Vale. Entonces sí. usted concurre a este juicio en representación de su tío, ¿no es eso? Sí, sí. ¿De sí, qué él no, puede, no qué... porque me da satisfacción que tú me recibas con la... Ah, está bien. Él no puede venir porque tiene una fritura en una pata, ¿tú sabes? Fritura no, tres patines, fractura. Eso mismo, sí, una flacura. No, flacura tampoco. Repita conmigo para que aprenda. Frac... Frac no es un traje de eso. En este caso no, repita. Que se evita la gente de cucaracha, ¿no? Que no, repita, frac... Frac... Tú... ¿Eh? ¿Tú? ¿Yo qué? No, usted nada. Ah, ¿sí? Tú es la segunda sílaba de la palabra. ¿De qué palabra? De la que le estoy enseñando, Tres Patines. Ah, sí, ¿verdad? No me acordaba. ¿Cómo es la cosa, ¿ves? Vamos a empezar otra vez. Frac. Frac. Tú. Tú. Ra. Ra. ¿Ya lo sabe decir? Sí, ahora sí. A ver si es verdad. ¿Qué es lo que tiene su tío? Que le rompieron una pata. Tío. Diez pesos de multa hombre... por no atender a lo que le digo. Vamos a ver usted, nananina. ¿Usted qué pinta en este juicio? No se sabe qué es lo que pinta, porque pasa? yo no sé de dónde ¿Qué? cayó aquí ayer. ¿A quién le preguntó a usted? Yo vengo, señor juez, a prestar declaración, porque yo iba como pasajera en la máquina de Rudecindo sí. y vi perfectamente cómo fue el accidente. ¿Y cómo fue, señora? Pues como son las cosas cuando son de la... ¿Cómo es que está diciendo? <risa> Digo, no, 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 chico, espere, que me confundí usted ahí. El accidente fue casual y Rudecindo llevaba exceso de velocidad. Ah, sí. ¿A qué velocidad iba Rudecindo? Rudecindo iba como a 120 kilómetros ah, por hora, chico. Ah, ¡Ay, Dios de Una Dios! Una velocidad que está fuera de lo normal. No, chico. hombre, no. ¿Pero cómo iba yo a ir a 120 kilómetros por la calle de Velasco Lincoln, compadre? Ah, no puede ser. Claro que no. Iba a 25. Mentira, Rudecindo. Tú no podías ir a 25, chico. ¿Por qué? Porque tú ibas hacia cuatro caminos y 25 queda para el pedado, chico. Ay, oh, ay, yo digo a 25 kilómetros por hora, no, muchacho. No, chico, eso no es verdad, Eso chico. sí es verdad, Tres ¿Tú lo viste, chico? No, pero tengo aquí el acta. Sí. El policía que intervino en el caso dice que Rudecindo iba a 25. ¿Entre qué y qué, chico? Póngale 25 pesos de multa por esa pregunta, secretario. Eh, Arrudeciendo, ¿no? No, señor, a usted. ¿Ah, me lo saqué yo? Sí, señor. <risa> Vamos a ver si aclaramos bien este suceso. La cuestión fue que el automóvil de Rudecindo atropelló a su tío. ¿No es eso, Tres Patines? Sí, chico, eso mismo, chico. Bueno, ¿y cómo fue el accidente? Bueno, el occidente fue... No, occidente no. ¿Eh? Accidente. El, sí, la cuestión del trompiezo, ¿no? Sí. Fue que el entromóvil iba despacito por la acera, Ajá. comiendo maní. ¿Eh? Y mi tío venía por el medio de la calle, tocando el fotuto, pero a toda espere, velocidad. Espere, 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 espere. Entonces, espere, cuando el tío espere. mío saca la... ¿Eh? Este espere, ¿Eh? espere. ¿Quién dice usted que iba a toda velocidad? Mi tío, chico. El... No, espérate, no. El automóvil, chico. Ah, vamos, el automóvil. Sí. ¿Quién iba por la acera, entonces? El automóvil... No, espérate, chico. Eh, espérate, es que tú me confundes a mí, chico. ¿Yo? Sí, el automóvil iba despacio. 
Tocando el fotuto por el medio de mi tío. ¿Qué cosa? El automóvil... Entonces la ca... ¿Eh? El automóvil iba por el medio de su tío. No, chico, la acera. ¿Cómo la acera, la... Tres Patines? ¿Por dónde iba la acera? La acera iba pasando por abajo de mi tío. Hágame el favor. No, iba por el medio del automóvil. Pero óigame, ¿pero cómo iba a ir la acera por el medio del automóvil? No puede ser. Claro que no. El que iba por la acera era su tío. ¿Y entonces por dónde iba el fotuto? El fotuto iba dentro del automóvil. Y el sí. automóvil iba por el medio de la calle. Ah, ¿tú lo viste todo? No, señor, pero lo natural, lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. Y eso no fue lo que te dije yo, No, muchacho. señor, es... ¿Cómo, qué, se, ¿cómo dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? Muchacho te ¿Por dijo. qué, muchacho? ¿Eh? ¿Por qué, muchacho? No ¿Qué atrevimiento es ese? Yo te miro a ti con un cariño paternal, óyeme, bueno, la verdad. Bueno, hágame el favor de, de no mirarme con cariño paternal y mirarme solamente como el señor juez. Está bien, está bien. ¿Usted me entiende? No, si yo sé que es lo correcto, ¿no? Lo que sí, debe ser. Sí, señor. Sí. Así que, ¿qué, qué dijo usted? No, ¿Qué? ¿qué dijo usted? Yo... No, no, que usted se equivocaba. No, pero que... tú eres juez, métele tú, óyeme, yo lo que tú digas. Yo lo que le digo es que lo lógico es que el automóvil fuera por la calle y su tío por la acera. Y eso no fue lo que yo te repetí. Le he dicho que no, señor. Bueno, me equivocaría yo, chico. Lo que yo quería decirte es que el automóvil iba... iba la... ¿Por dónde iba el automóvil, chico, que, que se me olvidó a mí, chico? Por la calle. ¿Verdad, chico? Por la calle. Por la calle. Ah, ¿Los sí. automóviles por dónde van? ¿Eh? ¿Por dónde van los automóviles? Por la calle. Por la calle. ¿Y los aviones por dónde van? No sé, por donde a ti te parezca. Yo, oye, me... Lo ¿Los yo... aviones por dónde van? Por el aire. Ah, ¿y, lo, ¿y los barcos? Los barcos van por el, por el agua. ¿Entonces? Ah, yo, yo, si no es que se meten en un túnel, ¿verdad? Porque... ¿Cómo se va a meter en un túnel? Ahora hay túnel para ir de aquí para España, a los vapores, chicos. ¿Cómo va a ir un túnel de aquí para España? Vamos, y ese pedazo que empezaron ahí, lo que pasa es que no llega ya todavía. Ese pedazo es para cruzar la bahía por debajo, señor. Sí, sí. Así que el automóvil va por la calle, ¿no? Sí. Tocando el fotuto a toda velocidad. Sí. Entonces, tío mío, mi tío hizo así y le... le eh, ¿Qué fue lo que tú me preguntaste, chico? Yo le pregunté que cómo fue el accidente. Ah, bueno, pues yo no sé, yo no lo vi, chico. ¿Y entonces por qué me contesta usted? Porque tú me preguntas, chico. ¿Y si usted no sabe lo que yo le pregunto, para qué me contesta? ¿Y si tú no sabes lo que yo te contesto, para qué tú me preguntas? Porque chico? yo no soy adivino. Oh. Yo no puedo saber si usted me va a contestar o no lo que yo le pregunto. Tampoco yo puedo saber si tú me vas a preguntar o no a lo que yo te contesto, chico. ¡Cállese la boca! ¡No me grite! Oh, ahí está, ya viene la agua brilla y la cosa. ¿Qué le pasa a usted, secretario? ¿Qué es eso? ¿Cómo le está dando la, la razón a... No, no a le doy la razón. Me parece que usted abusa del cargo. Póngase 10 base... pesos de multa por esta ah, apreciación María, suya. Francisco. Vamos a ver. Usted no se da cuenta, Tres Patines, que lo que usted me conteste es lo que tiene que venir bien con lo que yo le pregunte. Sí, chico, pero si no viene bien, tú eres el que tiene la culpa. ¿Yo? Claro que sí. Tú espera a ver qué te contesto yo. Y después, entonces, hazme una pregunta que venga bien con lo que yo te conteste. ¡Horra, y horra! ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Orra. Y así ya... Vamos a dejar eso ahí mismo. Porque no tamaño. quiero que me dé un ataque al hígado. Ya, ya me siento la boca amarga. Ya, ya, ya. Vamos a dejarlo ahí. Sí, pero es que tú estás comiendo de eso. Yo no llamo? estoy comiendo nada. De la cosa esa que... Vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Usted presenció el accidente de Ananina? Sí, señor. No vio nada. La señora venía a dormir en el cojín de atrás. ¡Cállese la boca! ¿Cómo fue el accidente? Pues eso fue que el tío de Tres Patines iba caminando por la acera. Sí. Pero en eso, al ir a cruzar una calle, se le trabó la pata izquierda entre dos adoquines Ay. y entonces se quitó la pata izquierda para poder tirar de ella con más comodidad y destrabarla. ¿Cómo que se quitó la pata izquierda? Y se la quitó porque era de palo la pata. ¡Ah, vamos! Su tío tiene la pata izquierda de palo, Tres Patines. Sí, chico, de palo. La izquierda que la tiene de pinotea, chico. Por cierto, que el otro día la, lo tuve que llevar al médico porque tenía una pata ahí un poco mala. ¿no? ¿Esa pata? ¿Cómo que sí. la tenía mala? Sí, le cayó comején. Y para matarle el comején, hubo que ponerle una inyección de intravenosa de longaniza. ¿De qué longaniza? Longaniza. ¿De qué longaniza? De eso que camina la máquina, chico. De gasolina. ¿De gasolina no es la que se come con pan? No, señor, esa es longaniza. ¿Y esa fue la pata que le rompió a su tío el automóvil de Rudecindo? No, chico. Si hubiera sido esa, no tendría importancia. La que le rompió a Rudecindo fue la derecha, que era la buena, chico. Ah, vamos. ¿Y qué más, nananina? Pues como yo le iba diciendo, señor, pues el tío de tres patines se quitó la pata izquierda y empezó a tirar de ella. En eso llegó Rudecindo con su automóvil y empezó a tocarle el fotuto para que se apartara. Y como el tío de tres patines no podía correr porque no tenía nada más que una pata disponible en ese momento, no pudo moverse de allí y Rudecindo 
lo arrolló. Y usted no pudo evitar el accidente, Rudecindo. Bueno, eh, doctor. Si ¡Cállese bien, la boca, si señor! Diego, no, hombre, no. Mire, de mente, doctor, yo hice todo lo que puede hacer un español por evitarlo, ¿no? Incluso mití los frenos hasta el alma. Pero la máquina me empatinó en una cáscara de plátano burro que había en el suelo y no la pude aguantar a tiempo. De modo, señor juez, que yo no tuve la culpa de nada. ¿Cómo que no tiene la culpa de nada? ¡Claro señor? que no! ¿Se cree que está bien eso de que su tío se ponga a tirar de una pata de palo ahí en medio de la calle, compadre? Yo protesto, señor juez. El acusado, el, acu el, el acusado... Yo no soy el acusado, ¿verdad? No, señor. ¿Seguro que no soy yo? No me engañe. No le engaño, Tres Patines, el acusado no es usted. Entonces me puedo tirar con el acusado sin peligro ninguno. Sí, sin peligro ninguno. Ah, bueno. Yo lo digo porque como que no tengo costumbre de eso, a lo mejor meto la pata... Oh, y... ay, acabe de decir lo que sea. Pues lo que quería decirte es que el acusado está faltando a la verdad, chico. Él le rompió una pata a mi tío y se la tiene que pagar. Entonces chico. lo que su tío reclama es una indemnización. Sí, señor, es una incineración. Incineración ¿Qué? no, Tres Patines. ¿Eh? Indemnización. Y dígame, Rudecindo, ¿está usted dispuesto a indizar al tío de Tres Patines? De ningún modo, doctor. Él es quien me tiene que indemnizar a mí porque me ponchó una goma. ¿Cómo que le ponchó una goma? Sí, señor. Al romperse la pata se clavó una astilla en la goma y me la ponchó. ¿Una astilla de hueso? No, de madera, doctor. ¿No ¿Eh? ves que era una pata de madera? ¿En qué quedamos? Usted no me dijo que la pata que se le había roto a su tío era la derecha, Tres Patines. Sí, la derecha. ¿Y sí. la pata de palo de su tío no es la izquierda? No, la de palo son las dos, chicos. ¿Qué cosa? Su tío tiene las dos patas de palo. Sí, chico. Entonces, ¿cómo usted me dijo que la derecha era la buena? Porque la izquierda era de pinotea, pero la derecha era de caoba, chico. Ah, vamos. La derecha era de mejor calidad. Claro, chico. Y como Rulecindo se la rompió, tiene que pagársela. No, chico. señor. Lo más que yo hago es llevársela a un carpintero a ver si le pueden eh, colar ahí o meter unos tornillitos o algo, pero de ahí no paso. Entonces, todo lo que sufrió su tío en el accidente fue la fractura de una pata de palo. Sí, pero de palo no, de caoba. Ah, de caoba. Una pata más magnífica que había sido de una mesa de billar estilo renacimiento del centro asturiano, chico. Entonces era una pata de palo estilo renacimiento. Renacimiento asturiano, sí señor. De manera que Rulecino tiene que pagar 10 pesos, 5 para mí, 5 para mi tío. ¿Y por qué 5 para usted? Bueno, porque el negocito ese de la pata de palo es un invento mío. Ah, no me diga, lo inventó sí. usted. Sí. Porque yo le dije a tío, mira tío, tú te pones en medio de la calle Ajá. y cuando vea venir a un chofer español con cara de llamarse Rulecino. Sí. Hace así y te acuestas. Muy bien, ¿y qué más? Entonces el automóvil llega y te... Espérate, chico, espérate. No, 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 yo no le he dicho nada de eso a mi tío. Tres patines no se me vuelva atrás, siga. ¿Cómo que siga? Sí, su tío se acuesta en medio de la calle, ¿no es eso? Sí, en medio de la calle, con la pata de tirar. Y entonces viene el automóvil, ¿verdad? Sí, viene el automóvil. ¿Y qué más, siga? No, chico, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque si sigo arroyo otra vez a mi tío, ya... No Escriba me... ahí, secretario. Venga la sentencia. El resultado del lío es que ha quedado probado que la pata de su tío es un timo descarado. Aunque el truco está muy lindo, esta vez le fracasó. Y páguele arrudeciendo la goma que le ponchó.